close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella, double seven double nine nine four nine one zero four. చూపించారు <laughs> కానీ వీళ్ళు రాను రాను ఏం చేస్తారంటే పాష్గా టీషర్ట్లు వేసుకుని ఆ సోల్ మిస్ అయింది అంటున్నారు చాలామంది అట్లా ఆలోచించడం తప్పు అనుకుంటాను నేను అంటే ఎందుకంటే మేము చదువుకుంటూ ఉంటాం అన్న బయటికి వెళ్ళి కాలేజీలో ఇట్లా మేము ప్రమోషన్లు అవి వద్దంటున్నాం అంటే ప్రమోషన్ వీడియోలు అవి తీసుకోవట్లేదు అంటే ఎందుకు ఫ్యూచర్లో కూడా మేబీ మేమైతే చేయకూడదు అనేసి మేమైతే అనుకుంటాం హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఈ అడవులు మనకి చూడడానికి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తాయి మనకి కానీ ఈ అడవులనే దైవంగా భావిస్తారు ఈ గిరిజన ప్రాంతాలు వీళ్ళు అసలు ఏం తింటారు ఏం చేస్తుంటారు వీళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు వీళ్ళు ఫంక్షన్లు అవి ఎలా చేసుకుంటారు ఇవన్నీ మనకి అరకు ట్రైబల్ కల్చర్ అని చెప్పి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో మొత్తం అన్నీ పెడుతున్నారు వాళ్ళు అసలు నిజంగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రాము రాజు గణేష్ వాళ్ళ ముగ్గురిని అడిగి అసలు వాళ్ళు ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు అసలు ఏంటి వాళ్ళ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాము మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రండి నాతో మీరు కూడా అసలు ఈ గిరిజనులు వీళ్ళు వాడుకకి ఏం మాట్లాడుకుంటారు మనమైతే
అలా <laughs> డైలీ అంటే మాకు ఇక్కడ ఈ దొడ్లో కూరలు తోట కూరని రకరకాల కూరలు ఆకు కూరలు ఉంటాయి అవి తింటాం మీ వంటలు కూడా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మాకు మధ్యాహ్నం ఏం తింటారు తినమన్నా అంటే పండ్లకి వెళ్ళిపోతాం మధ్యాహ్నం పండ్లకి వెళ్ళి ఆ రాగి జా ఉంటది కదా అంబలి అది తీసుకెళ్తాం అన్నమాట పండ్ చేసుకుంటే అది తాగుతా మరి కాలేజ్ కి వెళ్తున్నా పండ్ వెళ్తుంటే కాలేజ్ కి కూడా వెళ్తున్నా నాన్న అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పండ్ చేస్తాను కాలేజ్ కి వెళ్తే కాలేజ్ కి వెళ్తాను అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ పనుకు పళ్ళతో పాటు ఇంకా ఏమి ఉంటాయి పళ్ళు ఇక్కడ మీకు అడవిలో ఇంకా ఉంటాయన్న మనకు వీడియోలో చేస్తున్న మది జర్రి పళ్ళు అని పిండి పళ్ళు అని అలాంటివి ఉంటాయి అనమాట అవి సమ్మర్లో దొరుకుతాయి ఇప్పుడు లేవు అయిపోయి చాలామంది అంటుంటారు ఇక్కడ అడవి పళ్ళు తింటే ఈ అడవిలో దొరికి పళ్ళు తింటుంటే కొంచెం పిచ్చి వాళ్ళు అవుతారు అది ఇది అంటే నిజమైన అది కొన్ని ఉంటాయి అన్న కొన్ని తిననివి ఉంటాయి కొన్ని తిననివి ఉంటాయి అలాంటివి సరిగ్గా చూసుకొని మనం తినాలన్నమాట ఇది అలాంటిది అనేది అలాంటిది కాదనేది మంచిది ఆ వాసన చూస్తేనే తినాలనిపిస్తుంది ఈ ఆకులు ఏంటి ఎక్కడే ఆకులు అడ్డాకులు అన్న మనకు అడవిలో దగ్గరలోనే ఉంటాయి వీటిలో విస్త్రాకులు కూడా చేస్తారు కదా చేస్తారు వీటితోనే చేస్తారు మీరు చేస్తుంటారు విస్త్రాకులు ముందు చేస్తుండేమన్న ఇప్పుడు పెద్దగా లేదనమాట అంటే అందరు ఇదేంటి పేపర్ ప్లేట్స్ వచ్చాయి కదా వాటి వల్లన ఇవి అందరు పెద్దగా కొనుక్కోవట్లేదు అంత మానేసారు మీరు మానేసారు ఎక్కడో ఒక దగ్గర అవుతుంది ఉంది ఓకే మీది భాష ఏంటి మీది మేము ఇంకో తెలుగు మాది ఒరియానా ఒరియా ఫుల్ ఒరియానా లేకపోతే ఒరియా ఒకటి కొండ భాష మాట్లాడుతాం మీ భాషలో ఒక డైలాగ్ చెప్పేవా అంటే డైలాగ్ అంటే సినిమా డైలాగ్ ఏదో ఒకటి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ ఎలాగ్ మనీ దేర్ ఎలా మనీ దేర్ మనీ దేర్ ఎలాగ్ మనీ దేర్ అంటే ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు సినిమా చూస్తుంటావు బాగా ఎక్కువ చూడండి అంటే మనకు డేటా కూడా ఎక్కువ ఉండదు సరే ఇప్పుడు చాలాసార్లు మీరు వైజాగ్ వెళ్తుంటారు నెలకు రెండు మూడు సార్లు వెళ్తుంటారు కదా నెలకి రెండు మూడు సార్లు కదా నేను నెలకి ఒకసారి వెళ్తుంటాను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జనాలు చాలా మంది ఉంటారు కదా పాస్ట్గా ఉండి చూస్తుంటారు మీకు వాళ్ళకి చాలా తేడా కనపడుతుంది ఇక్కడ మీరు ఉండేదానికి అక్కడ దానికి ఏమనిపిస్తుంది మీకు అక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడ అంటే మాకు వైజాగ్ వాళ్ళు చూస్తే వీళ్ళంతా ఆరుకోవాలి పై నుంచి వచ్చారు అని ఈజీగా తెలిసిపోద్ది వాళ్ళకి మనం చూస్తే అక్కడ అక్కడ ఎక్కువ ఎండలు వేడి వాతావరణం కూడా డిఫరెంట్గా సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న అదనమాట ఇక్కడ అక్కడ చాలా తేడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది ఓకే నీకు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బస్సులు అవి ఆ సిటీ అంతా చూసి నీకు ఏమనిపిస్తున్నాయి నీకు ఉండాలి హాస్టల్లో ఇక్కడ నుంచి కాలేజీకి వెళ్తాను అలా అంటున్నాను లేదన్న నాకు సిటీ అంటే అంత పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఈ సిటీ కన్నా మా ఊరే ఇంకా బాగుంటుంది ప్రశాంతంగా చల్లగా గాలిస్తుంటుంది అన్నీ బాగుంటాయి అనుకుంటుంది ఏమేమి చూసావు వైజాగ్లో నువ్వు వైజాగ్లో కైలాసగిరి ఆర్కే బీచ్ ఇంకా జూ పార్క్ చూసాను జూ పార్క్ వెళ్ళాను కైలాసగిరిలో నిన్ను గుర్తుపడతారు కదా గుర్తుపట్టినప్పుడు అది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఇంకా వెళ్ళలేదు ఈ మధ్యన వెళ్ళలేదు మన రాముకి వస్తున్నాయంట ప్రపోజల్ ఫుల్గా నువ్వు వెళ్ళట్లేదు తను వెళ్తున్నాడు కాబట్టి వస్తున్నాయంటా లేదు లేదు ముగ్గురు కలిసి వెళ్తాం అన్న టూ ఇయర్స్ అయిందా మీరు వెళ్ళి వైజాగ్ వెళ్ళి లేదు లేదు ఇప్పుడు రీసెంట్గా వెళ్తాము ఏదైనా పని ఉంటే అంటే కైలాసగిరి నేను వెళ్ళింది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నువ్వు అక్కడ వెళ్ళా అదే ఈ మధ్య వెళ్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు నీకు ఈ ఛానల్ బాగుంది వీడియోలు బాగా పెడుతున్నారు రెవెన్యూ మంచిగా వస్తుంది నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్లేదు 
అంటే ఇంటికి అడగకుండా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడము ఏదైనా కావాలంటే మనం కొనుక్కోగలుగుతున్నాం అనుకుంటున్నాను మీ అమ్మ మీ నాన్న ఏమంటున్నారు మా అమ్మ నాన్న అంటే ఓకే ఇంట్లో కూడా పర్లేదు అంటున్నారు అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారా వ్యవసాయం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం ఏం పండిస్తున్నారు మీ దాంట్లో మాకు సామలు రాగులు ఇంకా ధాన్యము రాజముక్కలు పప్పు దినుసులు అలా పండిస్తుంటారు నువ్వేమో చాలా సింపుల్గా కట్ చేస్తున్నారు ఇదే మేము అనుకో ఆయిల్ పూసి దానికి గ్లౌజ్లో పెట్టుకుని కట్ చేస్తాం ఆయిల్ ఆయిల్ పెడితే తొందరగా వస్తుంటారు కదా నువ్వు ఆయిల్ లేకుండా కట్ చేస్తున్నావు అంటే ఆయిల్ వేసి కూడా తీయచ్చు ఇలా కూడా తీయచ్చు ఇది ఆయిల్ వేస్తే మళ్ళీ అంటుకుంటుంది కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ ఆయిల్ వేసుకుంటే పొద్దు మొత్తం చాలా సింపుల్గా తీస్తాను అలవాటు అయిపోయిందండి చిన్న ఆయిల్ తక్కువ వేస్తారు మీరు లేదు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుంటాం ఓకే ఓకే ఆయిల్ ముందేసి మేమైతే ముందేసుకుని కట్ చేస్తాం మీరు కట్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ వేస్తాం అవును అంతే చేతికి ఆయిల్ బాగుంటారు అంతే అంతే ఓకే సూపర్ సూపర్ చెప్పండి <laughs> 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 మీకు మార్నింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మీరు చూసారు కదా మధ్యాహ్నం ఎట్లా వర్షం ఫుల్గా మూడు గంటలు ఇంకా ఎక్కువ తాటికి వర్షం సో అందువల్లనే ఈ లైట్లోనే చేయాల్సి వస్తుంది పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట కొండ మీదకి వెళ్దామా అంటే మొత్తం బురద కొండ మీద బురదే ఎక్కలేము అన్న సో ఈ బురదలు మనం ఇంకేంటి రామ్ ఎట్లా వచ్చింది నీకు థాట్ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాలని థాట్ ఎట్లా వచ్చింది నీకు అసలు థాట్ అంటే మా ఫ్రెండ్ అన్న అంటే ఫస్ట్ నాకు విశాఖ ముండ ఐటీ ఛానల్ అని ఒడిషా నుంచి తను చేస్తూ ఉంటాడు అన్న అదంతా కూడా హిందీలోనే ఒడియాలో చేస్తూ ఉంటాడు ఆ లాంగ్వేజ్ సో ఆ ఛానల్ని మా ఫ్రెండ్ పర్చేస్ చేశాడు అనమాట ఒకసారి చూడు నువ్వేనా ఇట్లా చేయగలుగుతావు అనేసి పర్చేస్ చేయించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అనుకున్నాం మనకు కూడా ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏమో మన కల్చర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా మేము చేసే పండగలు కానీ మా ఆహార పలవట్లు కానీ మా డ్రెస్ సెన్స్ కానీ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మా ట్రైబల్స్ కాబట్టి చూపిస్తే బంచి ఉంటుంది సో అట్లా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట గణేష్ అంటే ఇందాక చెప్పాడు ఇద్దరు చుట్టాలన్నా చుట్టాలు కాబట్టి నేను జాయిన్ అయ్యానని చెప్పాడు మరి రాజు ఎట్లా ఇన్వాల్వ్ ఇందులో రాజు అంటే మా జూనియర్ అనమాట స్కూల్లోనే సో అట్లా పరిచయం తర్వాత ఊర్లోనే అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు నేను సో అట్లా పరిచయం అయ్యి ఇక్కడ ఒక టీంగా ఫామ్ అయ్యాను అనమాట ఈ విధంగా మీరు రాజు ఎట్లా ఉంది రాజు నీకు మనవాడితో కలిసి చేయడం అది ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు అసలు అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అన్న ఒక స్కూల్లో కలిసి ఉండేవాళ్ళము దాని తర్వాత కొద్దిగా విడిపోయిన తర్వాత స్కూల్ డ్రెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఊర్లోకి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది దూరంగా ఉన్నాం కొన్ని సంవత్సరాల వరకు తర్వాత మళ్ళీ ఇలా కలుస్తామని అనుకోలేదు యూట్యూబ్ వల్ల మళ్ళీ మేము ఇద్దరు కలవడం ఇది నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎప్పుడైతే మీ ముగ్గురు మధ్యలో గొడవలు వచ్చినాయి అయిపోయినా ఇది గురించి కంటెంట్ గురించి ఎట్లా ఎటువంటి అపార్థాలు కానీ ఎటువంటి గొడవలు కానీ ఏం రాలేదు మెయిన్ కంటెంట్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు మీలో మెయిన్ ఇలా ఇది చేద్దాము ఇవాళ అక్కడికి వెళ్దాము రేపు ఇటు వెళ్దాము అని ఎవరు చెప్తుంటారు మీ ముగ్గురు ఎవరు ఐడియా ముగ్గురు కలిసి ఏదైనా వీడియో చేద్దామన్నప్పుడు ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకుంటాం అన్న ఏ వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది ఈ వీక్లో ఏ వీడియో చేద్దాం అనేసి వాటర్ ఫాల్ లేకపోతే ఫుడ్కి సంబంధించిందా సో ఇట్లా ముగ్గురు కలిసి డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే బాగుంటుందో అది ఆ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ముగ్గురం కలిసి డిసైడ్ చేసుకుంటాం మేము రాము అన్న ఇప్పుడేంటంటే చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నాయి అండి అంటే ఒక వంద కామెంట్లు ఉంటే ఒక తొంభై ఎనిమిది పాజిటివ్ ఉంటే ఒక రెండే నెగిటివ్ ఉంటాయి ఉంటాయి కదా వీళ్ళు అరకు ట్రైబల్స్ అని స్టార్ట్ చేసి వీళ్ళ జీవన విధానం లాగా చూపించారు కానీ వీళ్ళు రాను రాను ఏం చేస్తారంటే పాస్ట్గా టీషర్ట్లు వేసుకుని యాపిల్ ఫోన్లు అవి పట్టుకొని అవి పట్టుకొని వీళ్ళు ఫాస్ట్గా తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు ఆ సోల్ మిస్ అయింది అంటున్నారు చాలామంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏపిల్ ఫోన్ అంటే అది అట్లా ఆలోచించడం తప్పు అనుకుంటాను నేనంటే ఎందుకంటే ప్రజెంట్ మాకు అది అవసరం అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు ఎందుకంటే వీడియో టేకింగ్ కానీ ఇదంతా కూడా మేము చేసే ఫోన్లోనే ఎడిటింగ్ వర్క్స్ అంతా కూడా సో అందువల్లనే మాకు అది అవసరం కాబట్టి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు బట్టల విషయంకి వస్తే మాత్రం అది మేము చదువుకుంటూ ఉంటాం అన్న బయటికి వెళ్ళి కాలేజీలో ఇట్లా మేము మేము అందరూ కూడా ముగ్గురు కూడా చదువుకుంటున్నాం ప్రజెంట్ సో స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మాకు ఇది అవసరం కాబట్టి తప్పదు ఇంకా అది ఉండాల్సిందే కదా ఓకే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మనం ఇట్లానే వేసుకోవాలి కదా తప్పదు అందుకోసమే మ్యాక్ కూడా కొనట్టున్నాం మ్యాక్ లేదని తీసుకోలేదు
నువ్వేంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు వద్దంటున్నావంట దానికి నో చెప్పడానికి ఒకటి రీజన్ అన్న ఇట్లా ప్రమోషన్స్ ఆప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే మా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇట్లా ఎందుకు చూపించాలి ఇలాంటివి సో వాళ్ళకి యూజ్ లేనివి ఏదైనా యూజ్ అయితే చూపించవచ్చు కానీ సో ఇట్లాంటివి పెట్టి మన వాళ్ళకి ఎందుకు అట్లా చేయాలి ఏదైనా కూడా ఛానల్ అనేది క్లీన్గా ఉండాలి అనుకున్న ఉద్దేశంతోనే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి యాప్స్ కానీ తర్వాత ప్రమోషన్స్ కూడా చేయలేదని ఇప్పటివరకు సో అన్న ఇదైతే మనకు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి కొద్దిగా లైట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంట్లో చేపించేసేద్దాం ఇది ఇక్కడ చేపించి కూర అయితే రెడీ చేసి గణేష్ పంపిస్తావా పంపించేద్దాం గణేష్ వెళ్ళి చేంజ్ చేసేయండి ఇప్పుడు అంతేనా లేకపోతే డబ్బులు తక్కువ ఇస్తున్నారని ఏదైనా ఆపుతున్నా అచ్చే అదే లేదన్న మాకు చాలా అమౌంట్ ఇస్తా ఉన్నారు కానీ దాని జోలుగా అయితే వెళ్ళి ఆలోచన కూడా మాకు లేదన్న ఓకే ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాదైతే డిగ్రీ అయిపోయి నేనైతే పీజీకి ట్రై చేస్తున్నాను అన్న ప్రజెంట్ ట్రై చేయడం కాదు పీజీకి వెళ్తున్నాను ఎక్కడ శృంగూర్పు కోట అని దగ్గర కోటలో వేసుకోవాలి ఏమన్నా ప్రపోజల్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయా వచ్చే ఉంటాయి తక్కువనా మరి నెలలా కాదు అంటే ఇక్కడ యూట్యూబ్లో వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా మీకు తెలిసింది తెలిసి ఉంటుంది ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అని సో అదే కళజోడు పెట్టి మంచి స్మార్ట్గా అనిపిస్తున్నారు కదా అదే ఏదన్నా లెటర్లు ఇచ్చారా వాళ్ళు ఏమన్నా అమ్మాయిలు ఎట్లా ప్రపోజ్ చేస్తారా అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ ఇది లెటర్ ఇచ్చే జనరేషన్ కాదు కదా అన్న సో అందరూ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ వాట్సాప్ సో ఇట్లా ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటివి వాడుతుంటారు కాబట్టి ఇట్లాంటివి మన అఫీషియల్ ఛానల్లో పెడతా ఉంటారు ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలి ఒకసారి మెసేజ్ చేస్తారా ఇట్లా ఇట్లా అని ఇంత కాలేజీలు ఏం లేవా కాలేజీలు ఏం లేవా కాలేజీలు అయితే లేవన్న మనకు మన ఎవరికి ట్రై చేయలేదు వాళ్ళు మనకు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు లేదు అన్న కాలేజీలో అయితే ఇట్లాంటివి లేదు ఇప్పుడు అట్లా ఈ ఆచారం అది ఎట్లా మీకు ఎలా చూపించాలని చూసిందా ఆచారం అంటే ఒకటే అన్న ఇప్పటి వరకు మేము ఇటుకల పండుగ కానీ నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో సెవెంత్ క్లాస్లో చదువుకున్నాను అనమాట ఇటుకల పండుగ అంటే మాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అసలు ఇటుకల పండుగ అంటే ఏంటి అరుగు ప్రాంతాలు ఇట్లా చేస్తారంట కదా అడిగారు సో వీళ్ళకి ఎట్లా చెప్పేది అనుకున్నాను అప్పుడు అప్పుడే నాకు అనిపించింది ఇంకా మనకి ఏదైనా ఇట్లాంటివి చూపిస్తే బాగున్నాయి వీళ్ళకి మన మాటల్లో చెప్పడం కంటే వీళ్ళకి ఇట్లా చూపిస్తే మంచిగా ఉంటుంది అనుకున్నాను అట్లాంటి టైంలోనే నాకు యూట్యూబ్ అంటే అప్పటికి తెలియదు తర్వాత ఆ ఇషాక్ ముండా అని మీకు చెప్పాను కదా ఆ ఛానల్ చూడడం అదంతా కూడా విలేజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది అక్కడ సో దాంట్లో భాగంగా ఇట్లా చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా ఇటుకల పండుగ అని ఈ వీడియో ద్వారా చూపిస్తే ఇటుకల పండుగ బాగుంటుందని అట్లా ఆలోచనతో ఇట్లా అక్కడ రాము ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా చెప్పింది వెళ్ళ ఫీల్ అయ్యో ఇలా యూట్యూబ్ చేద్దామంటే ఎందుకు మనకి అదే వస్తుంది అనుకున్నావు లేకపోతే పర్లేదు చేద్దాం అన్నా నాకైతే అలాగే అనిపించలేదు అండి నాకైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఇలాంటి వీడియోస్ ఏమైనా చేయాలంటే కొద్దిగా ఇలాంటివంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అడగచ్చే అలా అని చెప్పడం నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అలాగైతే ఏదేమైనా సరే ముందుకు వెళ్దాం చేద్దాం అనుకుని ఇంకా బాగా చెప్పారు రాము చెప్పిన తర్వాత ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇలా ఇలా వీడియోలు అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు కావాలి నేను ఒకరినైతే అదైతే కష్టం కొద్దిగా బయటికి వెళ్ళి తిరిగి చేయాలి కనుక సో ఒక టీం వర్క్ చేసుకుందాము అని అన్నారు సరే అయితే నేనైతే సపోర్ట్ చేస్తాను బా అని అన్నాను ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది మీకు ఒక వీడియో వెళ్ళి చేయడానికి దానికి ఎంత అవుతుంది వచ్చి ఇన్కమ్కి దానికి సరిపోతుందా మాకంటే బయట అంటే వాటర్ ఫాల్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా లొకేషన్లో అంటే మన ఛానల్ ఒక ఫుడ్ ఉండదు ఒక డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఉండదు అంటే ట్రైబల్ సంబంధించి సో బయట ఇక్కడ అరకులో మెయిన్గా చూడాల్సిన ప్రదేశాలు ఏంటి ఇప్పుడు టూరిస్టులు మన ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇట్లాంటి లొకేషన్ కూడా ఉంది మా ప్రాంతంలో అని చూపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటాం మన ఛానల్ ద్వారా సో అందులో భాగంగానే చాలా నేచర్ కానీ సో ఏదైతే మనం చూడాల్సిన ప్లేసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చూపిస్తుంటాం అట్లాంటి వీడియోస్ కోసం మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా ఖర్చు అయితే అవుతుంటుంది అన్నమాట మ్యాక్సిమం ఒక ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు ఇట్లా అవుతుంటుంది అన్నమాట అంతే ఇప్పుడు మన వాడు నీకు ఓకే అన్న నువ్వు మిగిలిన పనులు చేసుకుంటూ ఇటు జాయిన్ అవుతున్నావు లేకపోతే మొత్తం ఇటే వస్తున్నావు లేదన్న ఇంట్లో అంటే అమ్మ నాన్నకి కొద్దిగా వ్యవసాయానికి పొలం పని చేసి సాయం చేస్తూ తోట చాలా ఎర్లీగా పెళ్లి చేసుకున్నాను కూడా అన్నారు మన అట్లు అవును ఎర్లీగానే అయింది సో అలాగా ఇంట్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే ఇటు వీడియోస్కి అలాగా వెళ్తుంటాను ఓకే మీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేస్తుంటారు డబ్బులు అయ్యి ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేస్తుంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న అంటే నేను పెడతాను రామ్ దగ్గర ఉన్న అంటే రామ్ పెడుతుంటారు గణేష్ దగ్గర ఉన్న అంటే గణేష్ పెడుతుంటారు సో ఆ మంత్లీలో ఏమైనా అమౌంట్ ఏమైనా వచ్చిందంటే ఎవరైతే పెట్టుకొని ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు ఇస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఇచ్చి తర్వాత
సో అట్లాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ చూడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కదా ట్రైబల్ కల్చర్ గురించి దాని గురించి చూడడం కాదు చూపించారు ఫస్ట్ లో ఏమైనా చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా ఇంకా వేరే ఏమైనా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నావా చేంజ్ అయితే లేదన్న తప్పకుండా అది ట్రైబల్ కోసం కాబట్టి ఇది ట్రైబల్ గురించే ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా మన వీడియోస్ ఎట్లా ఉన్నా కూడా చూసి ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఫర్దర్గా వచ్చే వీడియోస్లో తప్పకుండా మేము ఎట్లాంటి ముందు ఎట్లాంటి ఎఫర్ట్ పెట్టామో ఇప్పుడు ఎట్లాంటి పెడతాం మన ట్రైబల్స్ గురించే వీడియోస్ అయితే వస్తాయి ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్ వస్తే వాళ్ళని కొండ మీద తీసుకెళ్ళి చేసుకో అది ఎన్ని రోజులు చేస్తావు అసలు దాన్ని అది మూడు రోజులు పట్టింది అన్న సుమారుగా దగ్గర మూడు రోజులు పట్టింది ఇంకా మూడు రోజులు పట్టింది రాత్రులు అక్కడ నీకు పాములు లాంటివి లేదు అవన్నీ జాగ్రత్తలు మేము ముందే తీసుకున్నాం సో అట్లాంటి ప్రమాదం లేని ప్లేస్ లోనే మన వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఉంచడం జరిగింది ఇవన్నీ ముందే మేము వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు చాలా చాలా మంచిగా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఇట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో ఒక రోజు కాదు ఒక వారం రోజులు ఉన్నా కూడా నిజంగా ఇక్కడ ఉండిపోవాలనిపించింది అని చాలా మంది మంచిగా వచ్చిన ఇద్దరు కూడా మంచిగా ఫీల్ అయ్యారు మన రాజు ఒకటి చెప్పాడు రాము అన్న సాయంత్రం దాకా తిరుగుతాడు ఉంటాడు అర్ధరాత్రి అయితే మాత్రం ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడ ఉండదు అంటాడు అంటే నాకు వేరియంట్లో నిద్రపట్టదన్న అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంతే ఫోన్ మాట్లాడుకోవడానికి అది ఇబ్బంది అవుతుంది లేదు లేదు ఫోన్ అంటే వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటాను నేను అంటే వేరింట్లో నేను నిద్ర పట్టకనే ఇంట్లో నుంచి పోతాను ఎంత దూరం అయినా మేబీ మన రాజు గణేష్కి ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళినా కూడా మ్యాగ్జిమం ఏదైనా టూర్ పెట్టుకుంటే తప్ప లేకుంటే ఎట్లయినా కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చేస్తాం మనం ఓకే ఇప్పుడు ఫైనల్గా నీ డ్రీమ్ ఏంటి గోల్ ఏం చేద్దామని అంటే డ్రీమ్ అంటే పెద్ద డ్రీమ్ అంటే లేదన్న ఇంకా యూట్యూబ్లోనే ఇంకా ఇలాంటి మా ట్రైబల్ సంబంధించి ఇంకా ఇంకొన్ని మా మా గిరిజనం సంబంధించిన వీడియోస్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి చూపించాలి అని అదే ఆలోచన అది మరి నీకు నాకైతే ఇలాగైనా వీడియోస్ వీడియోస్కి వెళ్తూ మామూలుగా వ్యవసాయం కానీ అవన్నీ చేయాలని ఉంది అంతే ఇలాగా అంతే ఇంకేం లేదు ఇంకా కొన్ని వ్యవసాయం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ దారిలో వస్తున్నప్పుడు చూస్తాను మీకు వ్యవసాయం అవి చూస్తున్నాను పోడు భూములు అవి బాగా చేస్తారు మీ వాళ్ళు ఏమేమి పండిస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ అంటే రాగులు అన్న చోళ్ళు ఉంటాయి కదా సో అవి ఎక్కువ పండిస్తారు జొన్నలు సజ్జలు ఇవన్నీ ఎక్కువ గంటెలు సో ఇవి ఎక్కువ పండిస్తారు అనమాట ఎందుకంటే మాకు ఉండేదన్నీ కూడా ఇట్లా మెత్తడి భూములు కాదు అంతా కూడా ఇట్లా ఏటవాళ్ళు ప్రాంతాలు ఉంటాయి అనమాట భూములు అన్ని కూడా అలాంటివి సో అట్లాంటి నెలలో పండే పంటలు మాత్రం పండిస్తారు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా వర్షధార పంట అందువల్లనే రాగులు చో ఇవి సజ్జలు జొన్నలు ఇవన్నీ ఎక్కువ పండుతాయి ఆ ప్రాంతాల్లో అందుకోసమని ఇవి ఎంచుకుంటున్నాం ఎక్కువ ఏం తింటారు మీరు ఎక్కువ అంటే రాగులు అన్న రాగులతో వెరైటీస్ చేసుకుంటారు అన్నం తక్కువ తింటారు అన్నం తక్కువ తింటారు అంబలి కాచుకుంటారు తర్వాత ఏమో రాగి సంగటి చేసుకుంటారు మేమైతే తోప అంటాం సో దీంతోనే చాలా వెరైటీస్ చేస్తారు అట్లానే పండగలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనకు పిండి వంటల్లో బయట మనకు వెరైటీ వెరైటీస్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు కానీ మా ప్రాంతంలో అయితే ఆ రాగి పిండితోనే అనేక రకాలు చేస్తారు అనమాట అనేక రకాల వంటకాలు నేర్చుకుంటా చేస్తారు మా ప్రాంతంలో ఇప్పుడు నేను బయట నుంచి వచ్చాను బయట రాగి పిండి ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చా వైజాగ్ ఇవన్నీ అక్కడ ఫుల్ ఎండగా ఉంది అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికేమో క్లైమేట్ మారిపోయింది ఓకే సార్ మారిపోయింది అట్లా ఎండ రావట్లేదు వర్షం వస్తుంది మళ్ళీ చల్లగా ఉంటుంది వర్షం వస్తుంది చల్ల ఇష్టం వచ్చినట్టు మారిపోతుంది క్లైమేట్ అసలు మీకు డైలీ ఇట్లానే ఉంటుందా ఇట్లానే ఉంటుంది ఉదయాన్న ఉదయాన్న ఇట్లానే కొద్ది మబ్బుగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఎండ వస్తుంది సాయంత్రం అయ్యేసరికి రెండు మూడు దాటిన తర్వాత పెద్ద వర్షం వస్తుంది మళ్ళీ కామ్గా అయిపోద్ది అన్న ఇట్లా కూల్గా అయిపోద్ది ఇట్లా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు వైజాగ్ అది వెళ్తుంటావు కదా అప్పుడు వీడియోలు పెడుతుంటారు వైజాగ్ వెళ్తున్నాను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు నేను మీ ఫ్యాన్స్ గుర్తుపడతా సాఫ్ట్వేర్ గుర్తుపడతారు కదా గుర్తుపెడతారు గుర్తుపెడతారు నాకంటే రాజును ఎక్కువ గుర్తుపడతారు రాజు రాజు చూడగానే లాస్ట్ మీరు ఎంత కష్టపడి చేస్తే లాస్ట్కి వచ్చి నవ్వు నవ్వుతాడు నవ్వుతాడు నవ్వుకి ఫ్యాన్స్ బాగున్నారు నవ్వు చాలా మంది అట్లానే కాదు రాజుకి ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మంచిగా మాట్లాడు అంటే ముందు గుర్తుపట్టేది రాజునే రాజునే తర్వాత నేను ఏదైనా మాట్లాడిన తర్వాత నా మాట గుర్తుపడతారు అంటే మీరు కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటారు కదా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అని చెప్తారనమాట కానీ రాజుని ఎక్కువ గుర్తుపడతారు మాకు సూపర్ స్టార్లో ఫీల్ అవుతుంటావా కాదు కాదు సెలబ్రేట్ అయితే మేము ఎప్పుడు కాము ఆ మాటకి అయితే మేము ఎప్పుడు అంగీకరించము ఒకటి ఏంటంటే ముందైతే మా పేరు అంటే తెలియదు అన్న అసలు రామ్ అంటే తెలియదు అసలు మా ఊరు ఇట్లా దండవాడు అనంతగిరి అని కూడా తెలియదు సో ఇప్పుడైతే ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వీళ్ళు రామ్ అని తెలుసు ఎట్లానే వీళ్ళు ఊరు ఇట్లా అరుకులో ఇట్లా అబ్బాయిలు ఉన్నారు ఇట్లా వీడియో చేస్తుంటారని తెలుసు అనమాట సో మాకు ఈ ఫేమ్ ఇట్లా
ఇప్పుడైనా బిజినెస్గా కొంచెం అవి వేరే ఏమన్నా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడన్నా కదా ఈ జనాలు ఇవి చూడడానికి ఇష్టపడతాయి అన్న వ్యూస్ తక్కువ వస్తున్నాయి ఈ ఫారెన్ వెళ్ళాలి ఫారెన్ వెళ్ళి వీడియోస్ అవి తీసుకునే జనాలు చూస్తారేమో అంటున్నా కదా అట్లా నీ మైండ్లో వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి తీయాలని నేను ఉందా వెళ్ళి తీయాలనే ఆలోచన అయితే ప్రజెంట్ అయితే దాటి వెళ్దాం అని ప్రజెంట్ అయితే లేదన్న కానీ ఒకవేళ ఇక్కడ వీడియోస్ ఏమైనా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ని ఒకసారి అడిగి ఒకవేళ చేయండి అన్న ఇది ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా బయటికి వెళ్ళి చేస్తాం ఇప్పుడు చాలా మంది నీ సబ్స్క్రైబర్స్ కొండధర రాజును మీరు కలిసి చేస్తే చూడాలని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఏమన్నా జరుగుతున్నా ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటున్నారు మీరు ఏమన్నా కాంటాక్ట్లో ఉంటాం అన్న మన వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మేము కూడా మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటాం మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో మన వాళ్ళు కూడా చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు కలిసి ఇట్లా ఒక వీడియో చేద్దాం అనేసి మేమైతే ఇట్లా వింటర్ వచ్చినప్పుడు ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే మా ప్రాంతాలన్నీ కూడా అప్పుడు చాలా బాగుంటాయి గ్రీన్గా బాగుంటాయి అనేసి చెప్పి ఇప్పుడు వాళ్ళకి నువ్వేమైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఛానల్ ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మొన్న అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ వీళ్ళే పెట్టారన్న ఫస్ట్ రామరాజు వాళ్ళు అరకు ట్రైబల్ కల్చర్ అంతే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ తర్వాత మేము పెట్టాం వాళ్ళు చూసాం కదా ఏమైనా ఇన్పుట్స్ అని ఇస్తుంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా లేదన్న నేను ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సహాయం అయితే వాళ్ళు చేయలేదు మా నుంచి కనీసం కమ్యూనిటీలు కూడా నేను ఎవరికి నేను పెట్టలేదు వాళ్ళది కొండోదర్ రాజు కానీ ఎవరికి కూడా వాళ్ళు అయితే పెట్టాం కానీ నేను పెట్టే లోపు మన వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ అయిపోయారు అప్పటికి సో ఇంత సబ్స్క్రైబర్స్ గెయిన్ అవ్వడం ఇట్లా అయినోళ్ళకి మళ్ళీ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జనాలకి తెలిసిపోద్దు వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు అనేది అంటే ఎట్లా కంటెంట్ ఉన్నది ఇప్పుడు దానిలో నువ్వు కొండ ఎత్తుంటావు కదా కొండ ఎక్కి వీడియోలు అవి చేస్తుంటావు కదా ఆ వీడియోలు అయితే నీకు ఏమన్నా ఈ జంతువులు లాంటివి ఏమైనా కనిపిస్తుంటాయి జంతువులు అంటే మా ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ ఇలాంటి తుఫాన్లు కానీ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పొగ మంచులోని ఎలుగు బండ్లకు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే తర్వాత రాత్రిపూట ఎక్కువ ఏంటంటే చిన్న చిన్న చిరుత పనులు ఉంటాయి ఈ మేకల కోసం చూసావా ఎట్లా చూసా చూసాను ఎందుకంటే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి అవన్నీ మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది వాటి నుంచి ఓకే నేను దారిలో వస్తున్నప్పుడు ఆవులు అవి చాలా కనిపించినాయి మీరు అవి మీరు పెంచుకుంటారా లేకపోతే మీ పశువులు అవి ఏం పెంచుకుంటారు మీరు నాకైతే వ్యవసాయానికి పెంచుకుంటాం అన్న మాకు ఎటువంటి ఇట్లా వ్యాపారం కోసం దేనికోసం కాదు మాకున్నటువంటి చిన్న చిన్న ఈ ప్రాంతాల నేలలో ఇట్లా వ్యవసాయం కోసమే ఇట్లా ఆవులు తర్వాత గేదెలు బర్రెలు అంటాం కదా అవి పెంచుకుంటాం అండి ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న యూట్యూబర్స్కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు కొత్తగా వచ్చే యూట్యూబర్స్కి అంటే ఒకటి అన్న అంటే అంటే అన్ని నిన్నే అడుగుతున్నాను మనం ఏమంటే ఎందుకంటే నువ్వే మొత్తం కదా మొత్తం నిర్మించింది వాళ్ళందరినీ సపోర్ట్ చేస్తున్నా కానీ మొత్తం నువ్వే మెయిన్ కదా లేదన్నా మనలు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిస్తేనే ఇదంతా కూడా వర్క్ అవుతుంది నా కొడతో కూడా ఇది వర్క్ అవ్వదు ఎంత వస్తుంది ఇన్కమ్ ఫస్ట్ బాగా వచ్చింది తర్వాత తర్వాత తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా పంచుకుంటున్నారు మీరు షేరింగ్ ఎట్లా చేసుకుంటున్నారు అంటే మాకు మంత్లీ అయితే రావట్లేదన్నా టూ మంత్స్కి అట్లా ఒక చెప్పాలి అంటే ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బిలో ఉంటుంది అనమాట ఫిఫ్టీ టూ మంత్స్ ఫిఫ్టీ అట్లా వస్తుంది ప్రతి మంత్ అయితే మాకు రాదు ఒక్కొక్కసారి అయితే వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి అయితే రాదనమాట అంటే డాలర్స్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అవ్వ కదా సో దానివల్ల రెండు నెలలకి ఒక యాభై యాభై లోపే యాభై అయితే దాటి మ్యాక్సిమం రాదు ఫస్ట్ అయితే వచ్చేది అనమాట లక్ష దాటి వచ్చేది ఇప్పుడైతే అంత లేదు వచ్చిన దాంట్లో అయితే నేను ఎంత ఒక పది రూపాయలు తీసుకున్నానంటే రాజు కూడా పది రూపాయలు వెళ్తుంది గణేష్ కూడా పది రూపాయలు వెళ్తుంది అనమాట సో అట్లా ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఉంటారు కదా కొంతమంది మరి వాళ్ళకి వెళ్దాం మరి మేము ముగ్గురులో ఎవరికి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా చేసిన వాళ్ళకి ఎలాగంటే అవన్నీ మామూలు పంచి వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో అవన్నీ అక్కడ నుండి వచ్చేస్తాం మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత మిగిలి ఉంటుంది అంత కూడా ఇప్పటికి వచ్చి రామ అయితే ఏ రోజు కూడా నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను నాకు ఇంత కావాలి అంత కావాలి ఎప్పుడు అడగలేదు మేము కూడాను నో చెప్పం కూడాను సో రామ అయితే మాత్రం మా దగ్గర నుంచి ఏది కూడా ఆశించలేదు వచ్చింది ఇలా వచ్చింది అంటే ఇంత వచ్చింది ఇది మనది అని చూపించి ఐఫోన్ కొన్నాడు కదా అది వీడియోస్ తీయడం కోసమేనా మేమే అది కొద్దిగా క్వాలిటీ కొద్దిగా బాగా ఇవ్వాలనేసి ఆడియన్స్కి సో మేమైతే తీసుకున్నాం అది సో వచ్చింది అట్లా అయితే సమానంగా పంచుతారు ఓకే మరి మన వాళ్ళు పెళ్ళి ఎప్పుడు చేస్తున్నారు మరి రాముడు చూద్దామన్నా చూస్తున్నాం ఇంకా పెళ్ళి అవుతే మాత్రం మీకు చెప్తాము కంపల్సరీగా వస్తాం అందరం మా వ్యూస్ కూడా చేస్తాం మీరు రాకపోయినా కూడా లైవ్లో నేను చూసి ఏర్పాట్లు అయితే చేస్తాం అదే చాలా మంది ఏంటంటే ఈ షోలు వదిలేస్తా ఉంటాం కానీ టెక్నికల్గా ఇక్కడ ఉన్నాయని బాగా చూపిస్తున్నాను ఏదన్నా మాకు తెలిసిన జ్ఞానంతో మాకు వచ్చిన ఏదో దాంట్లో చూపించగలుగుతున్నాం వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్